Amén, amén. Antes de tomar su lugar, ya se quiere sentar, abra su Biblia en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Uh, ya está, debemos saberlo de memoria. Llevamos varios uh, domingos uh, estudiándolo, ¿verdad que sí? Y um, así es de que vamos, vamos, de todas maneras, qué bueno que... Si ¿Sí trae su Biblia. Sí, a ver, a ver. Sí, me la Biblia. Muy bien, muy bien. Bendito sea el Señor. Uh, estamos en esa campaña continua, constante, ¿verdad? Para que llegue un momento en que todos los que estemos presentes traigamos nuestra Biblia impresa. Y usted de todas maneras utilice su aparato electrónico con toda confianza No está prohibido, ¿verdad? Solo queremos uh, sentir la esencia de traer y portar nuestra palabra, ¿no? Dice Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Puede tomar su lugar Ahora lo que ya habíamos platicado es que De acuerdo a lo que leemos en, 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 este, en los primeros ocho capítulos de Isaías Encontramos que nos describe una condición de, de pura, de tristeza, de soledad, de oscuridad en el pueblo y, y, y hay un contraste porque viene de alguna forma Isaías en el capítulo 8 describiendo esa condición desagradable, triste, de amargura, de tinieblas, de oscuridad en el pueblo y, 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 y hace un, un, un contraste porque entra el capítulo 9 haciendo la gran diferencia En el capítulo 9 no, fíjese dice pero no habrá para siempre oscuridad mi hermano, a lo mejor estás pasando por circunstancias que pueden sentirte que estás así, por una, estás pasando por un valle de sombra de muerte, de oscuridad, de dolor, de tristeza. Y, y, y el mensaje de Isaías en el capítulo 9 va apuntando así, sabes que no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Es que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no siempre tu problema va a seguir toda la vida, dile, dile no va a seguir toda la vida, no siempre va a ser así. No habrá para siempre oscuridad para el que esté en angustia. ¿Estás en angustia? Mi hermano, ¿estás en angustia por algo? No habrá para siempre esta sin sentir de angustia. No va a haber, no va a haber para siempre, ¿verdad? La oscuridad, dice el versículo 2, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Increíble, increíble. Y entonces, ¿cuál es la razón? Dijimos, el por qué el cambio, versículo 6. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Esto es lo que hace la diferencia, es lo que cambia por completo todo. No es buenos pensamientos, no es comportamientos cambiados, no es el que digamos, este, ahora voy a juntarme aquí, voy a hacer esto otro. Es simple y sencillamente el darnos cuenta que la diferencia está en este niño, este niño que nos es nacido. Y entonces nuestra serie que estamos tratando en este mes es ¿Quién es este niño? Si este niño es el que está haciendo la diferencia en la vida del pueblo de Dios y en nuestra vida el día de hoy, ¿Quién es este niño? Y es lo que hemos estado viendo. Porque la esperanza es precisamente que en medio de la oscuridad de nuestra vida viene la luz. Inclusive es el mismo sentir, yo no sé, pero algo que... Cómo motiva, llama la atención es el, el darnos cuenta, estar siendo recordados continuamente Que la Biblia se mantiene con una temática y no importa lo que leas Fíjate lo que está diciendo, fíjense lo que está diciendo Isaías y, y, y si leemos en Juan, el apóstol Juan En Juan 1 capítulo 1 versículo 9 nos damos cuenta que está diciendo lo mismo Nada más que pues como 700 años después y dice Aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesucristo, que alumbra a todo hombre, a todo ser humano, vino a este mundo. Se diga, esa es la diferencia. Isaías está lanzando una palabra profética. Dice, va a llegar un punto en donde un niño no se ha nacido, no se ha dado un hijo. Y aquí Juan está diciendo, ya se cumplió. Lo que prometió Isaías se está cumpliendo delante de ustedes, dice Juan. 
Y es lo por eso que está diciendo Venía o vino a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron No todo mundo Recibe con fe y esperanza este mensaje de salvación en Cristo Y por eso siguen viviendo en tinieblas Pero nos dice la palabra de Dios Este niño, este hijo es el Emanuel Que significa Dios con nosotros Lo vimos en la serie anterior que era ¿Quién es Cristo? ¿Se acuerdan? Y entonces arrancando con esta serie hace varios domingos De ¿Quién es este niño? ¿Sí? Vimos que además de esto que acabo de comentar El versículo 6 no, no solo nos dice de este niño así Pero nos describe a Jesús Mediante cuatro títulos o cuatro nombres Utiliza aquí ¿Se acuerda que dijimos que aunque vemos que en el texto nuestro Usualmente la traducción que usamos dice Admirable, coma, consejero En realidad podemos con seguridad Sin equivocarnos en la interpretación de la traducción Podemos leer admirable consejero y lo dijimos, si quieres dejarlo como admirable, Él es admirable. Si quieres verlo como consejero, Él es consejero. Pero qué mejor decir un admirable consejero, ¿sí? Es ese punto, ¿no? Que Jesús no nada más es un consejero, es un admirable consejero. Que Jesús no nada más es Dios, es un Dios fuerte. Que Jesús no solo es Padre, es un Padre eterno. Jesús no solamente es príncipe, es príncipe de paz Hay adjetivos que todavía le, darán, le dan mayor intensidad Ese es Jesús Ahora cuando estudiamos viendo que era un consejero Admirable o admirable consejero Yo podría decir bueno me identifico ¿Quién no quiere un consejero admirable? Yo creo que todos pasamos Si no es que ahorita estamos pasando Por momentos en los que necesitamos un buen consejo y, y, y te has puesto a pensar que por más que valores y aprecies a la persona Por más experiencia que tenga Siempre tendrás duda ¿Y si me aconseja mal? ¿Verdad? Pero tenemos un consejero admirable Un consejero sobrenatural Nos da un consejo perfecto ¿Quién no quisiera un consejero así? Y digo yo quiero Es que con el tema uno Sí, sí pastor yo quiero un admirable consejero y luego el siguiente domingo lógicamente vimos que no solo es un admirable consejero sino que es Dios fuerte ¿sí? y, y, y es, es un Dios poderoso, está lleno de poder y también todos queremos y todos necesitamos un Dios de poder el, La palabra poder es como, como atractiva, nos llama la atención, ¿Quién no quiere un Dios de poder y todos dirán yo quiero un Dios de poder el problema radica en que nos vamos al, al tercer título, tercer nombre que nos asigna Isaías para Jesucristo Y dice que es un Padre Eterno, que por cierto es el tema de hoy, un Padre Eterno Y este título conforme estaba estudiando no resulta ser tan atractivo como los otros No está tan, tan claro Uh, esta semana, este, cerca de estos días estuve fuera de la ciudad y uh, el jueves me, me tocó estar viajando un tramo en, en, en tren Y conforme estaba en el tren dije pues qué mejor que agarrar y ponerme a... Y, y ahí me, me despertó esta inquietud con respecto a, a padre Porque padre pensaba yo no tiene el mismo significado para todos Cuando, cuando escuchas la palabra padre cada uno de los que estamos aquí tiene un concepto totalmente diferente uno del otro A lo mejor medio se parecen pero son muy diferentes Son distintos ¿sí? Padre puede significar muchas cosas diferentes para cada uno de nosotros Padre no es lo mismo para todos La forma en la que nosotros vemos no sé, a Dios como Padre Está directamente relacionada en la forma en la que vimos o vemos a nuestro Padre terrenal biológico Influye grandemente, por ejemplo si, si tu papá es o fue Muy demandante o exigente Vas a pensar que Dios Te va a estar exigiendo todo Y entonces ah, yo, Pues yo quiero un consejero y quiero un Dios fuerte Pero un padre como que Así, como que No pastor, se me hace que ese no está tan atractivo No podemos brincarnos al siguiente título Si tu papá es o fue muy raro 
vas a pensar que Dios es raro, así se forjó tu concepto. Si tu papá eso fue muy castigador, vas a vivir o vives creyendo que Dios está esperando el momento para castigarte. Ay, miguito, te caché ahora sí. ¿Quién quiere un padre así? Yo no, yo no sé tú, pero yo no. Si tu papá fue muy perfeccionista, vas a creer que Dios nunca está satisfecho contigo. Hijito, debiste haber sacado 10 y este 9.99 no sirve, ¿verdad? Y pensamos que Dios así trata con nosotros. Y dice, no, 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 no doy el ancho, Dios. Y, 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 y todo es así, si es muy enojón o fue muy enojón tu papá, ay Dios, ¿quién? Dios y la cundo. Si te enojón, crees que Dios nunca está satisfecho, que se esté enojando de todo. Si tu papá fue ofensivo, ¿ha visto papás que todo son insultos, insultos, insultos? Y cómo eres tonto. Y de palabras todavía más feas, ¿verdad? Ya no las digo porque tenemos que meter censura al audio, ¿verdad? Pero no es cierto, es broma, no se asuste. Pero pensamos eso, ¿no? Que está Dios diciendo, qué tonto eres. ¿eh? Si tu papá es o fue un papá ausente. Vas a pensar Que Dios no tiene tiempo para ti ¿Cuántos viven así? Porque su papá fue o es Ausente Ausente, nunca estaba ¿Por qué vas a pensar que Dios sí está? Si lo ves como padre si tu papá eso fue muy criticón Dios santo y podemos seguir tantos calificativos Yo te preguntaría ¿Cómo es cómo eso? ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo es? Digo no queremos equivocarnos ¿Verdad? Entonces vivimos tristemente creyendo Que nos va a regañar, nos va a castigar Nos va a criticar y por lo tanto No quiero nada que ver Con mi papá Y lo mismo sucede con Dios No me puedo relacionar con un Dios Que se parece a mi papá cuando mi papá no fue el modelo adecuado Le doy gracias a Dios Tuve un papá increíble Yo me relacioné muy bien con mi papá Y, y yo creo que eso me permite yo, yo con Dios me puedo relacionar Con tanta confianza y me doy cuenta ¿Sabe por qué? Porque yo tenía mucho, mucha confianza con mi padre Y mi padre era, disciplinaba, corregía Pero aconsejaba y siempre lleno de amor Y siempre presente Entonces para mí ver a Dios como padre y yo digo, claro que sí, papi, ¿qué quieres que haga? Y me relaciono Pero no quiere decir que yo sea mejor que los demás Simple y sencillamente Tuve la bendición de tener un padre Que me modeló un poquitito De cómo es un padre como Dios Pero cuando te le agregamos El calificativo eterno Menos resulta agradable Menos ¿Cuántos a lo mejor no están Están viviendo en condiciones difíciles Con, sus pap con su papá y dicen, ay, cómo quisiera que esto acabara, que me pueda ir a estudiar fuera de la ciudad o del país, y no, no sé, habla de eterno, ¿verdad? Y ahora, por otro lado, pudiste haber tenido también un papá muy consentidor, como, como un buen amigo, que te daba todo lo que querías o todo lo que se te antojaba, le pedías algo y te lo daba. Entonces, cuando Dios no te lo da, yo no quiero un papá así, ¿verdad? No quieres nada que ver con un padre. Insisto, y si le agregas el calificativo eterno, sale peor. ¿A quién puede interesarle un papá eternamente criticón? ¿Eternamente castigador? ¿Eternamente ausente? ¿Hay alguien que quiera? No. Entonces cuando nos dice que Jesús es Padre eterno, no siempre puede resultar tan agradable como los otros títulos. Cuando se habla de eternidad el concepto El concepto es difícil de, 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 de captar Para nosotros como seres humanos Porque estamos acostumbrados A tener todo en forma instantánea Todo es instantáneo Nos desesperamos Por la lentitud del internet um, Si usted supiera Cuando yo empecé a usar el internet Que empezó a existir el internet No lo creería Podías ir y cocinar y regresar Y apenas estaba abriendo la página que habías pedido que abriera Los que son de mi edad 
me, no me dejarán mentir Yo sé que los jóvenes dicen Ay pastor qué exagerado Sí pasaba y luego de repente Oías un ruidito por ahí Porque todo era por conexión Vía telefónica ¿Verdad que sí? Les tocó Y hay un chorro de ruiditos Y luego el recibo del teléfono Dios santo Por cada minuto que consumieras En el internet A través de la línea telefónica Era estratosférico mi hijo llegó a pegarme sustos que casi infarto me daban, ¿verdad? Por los recibos telefónicos, porque no sabíamos y empezamos a usarlo y entonces, ¿verdad? Estamos acostumbrados a lo rápido, a lo instantáneo. Ahora malpicas y ya tienes todo y hasta en veces gratis. Vas a muchos lugares y gratis. Ya ni te cuesta, pero es rápido, rápido, instantáneo. No queremos esperar, estamos acostumbrados. Vivimos en una cultura, en una sociedad en la que nada en esta vida parece eterno, ¿verdad? Nada. Hemos perdido el concepto de eternidad porque la vida pasa tan rápido en todo nuestro entorno que no lo podemos comprender. Y entonces queremos que el gozo, la felicidad, la bendición, el dinero nunca terminen. Pero por otro lado, el sufrimiento, el dolor. Pareciera que dura toda una eternidad ¿Verdad que sí? Nada dura Todo pasa, todo se acaba Las vacaciones Se acaban El platillo rico que estás disfrutando Se acaba Los fines de semana se acaban Nada dura Toda nuestra vida Está rodeada por cosas temporales Todo es temporal En nuestro entorno nos cuesta trabajo entonces comprender el concepto de eternidad Entonces primero batallo con que sea padre Cuando tuve mal padre Y luego eterno Que no comprendo claramente No puedo palpar el concepto de eternidad Pues sale peor Y te digo mi hermano, mi hermana No permitas que el mundo defina por ti Lo que significa que Dios es un padre eterno No dejes que tus experiencias lo definan Mejor como siempre vamos a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos defina Porque al ver las escrituras vamos a ver cómo es Dios en realidad No como crees tú, no como fue tu papá bueno o malo Sino cómo es en realidad nuestro Dios Jesús el Hijo del Dios viviente Nuestro Padre eterno en la palabra de Dios es lo que hacemos y, y luego se, se me dio por buscar como le hago siempre en ciertas palabras Y, y dije bueno la, la, la palabra, la palabra hebrea para padre es Ab Y de ahí sale Abba, que, que por ejemplo Abba es un diminutivo de Ab Ab es papá, Ab, Ab, Abba es como papito así como un diminutivo papi verdad Y, y, y Ab de repente yo dije no pues Ab que, que es, significa padre Pero me quedé sorprendido en la definición en el diccionario del hebreo al español y, y fíjese, dice padre, fuente, originador, creador, inventor, sustentador Oiga, es más por ahí esto es un mensajito así como para los papás en donde debiéramos <ríe> El padre es el origen, el creador de todas las cosas Por ejemplo por ejemplo, ¿sí? Pitágoras, el padre de las, bien que sabe, mire, matemáticas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene hijitos números? Dos, ven para acá, ¿verdad? El 33 se portó mal, ¿verdad? No, es el padre de las matemáticas, es el originador, es el patrocinador, es el sustentador, fue la fuente, la simiente de las matemáticas, ¿verdad? Hipócrates, el padre de la medicina, los médicos deberían saber de volada, ¿verdad? El padre de la medicina igual, ¿verdad? Quiere decir que es el sustentador de la medicina, el que de alguna manera la, la provocó, la inició, le dio el chispazo. Y, y, y el, el título de Jesús como Padre Eterno es Padre de la Eternidad, así como Padre de las Matemáticas, Padre de la Medicina, Jesús es Padre de la Eternidad. Él es el dueño de la eternidad Él es la fuente de la eternidad Es el creador, del sustentador de la eternidad Y entonces empezamos a adquirir Un concepto totalmente diferente De quién es ese Jesús Como nuestro Padre Eterno Y entonces yo digo yo quiero un Padre Eterno así Así yo quiero uno Y entonces nos acercamos En esa confianza dice Colosenses En el capítulo 1 versículos 16 y 17 
Colosenses 1.16 Dice porque en él Hablando de Jesús Fueron creadas todas las cosas Todas las cosas Todas Todas ¿Saben lo que son todas? Todas Ahora por si te queda duda Pues todas Bueno todas ¿Dónde? Y dice Las que hay en los cielos Pero también las que hay en la tierra Ah bueno pero eh, Las visibles Pero también las invisibles Sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Mi hermano, ¿cómo quisiera que el Espíritu Santo impregnara tu corazón con esta realidad? Todo, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él, para tu Padre Eterno. Y Él es antes. Desde todas las cosas es, 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 es sorprendente En mi Biblia tengo marcado la palabra todo o todas en este, es, 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 Está hablando en forma absoluta Él es antes de todas las cosas Y por si fuera poco Todas las cosas en Él subsisten ¿Por qué? Porque Él es el sustentador Él es el Padre de la eternidad Oiga Ese es Jesús Nuestro Padre eterno Inclusive nos dice Hebreos, lo leímos creo que hace una o dos semanas Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús siendo, siendo no sé El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia Ese es Jesús y además dice quien sustenta, se diga es el Padre de todas las cosas La sustenta con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Y ahora que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Ese es Jesús nuestro Padre eterno Padre eterno Y entonces encontramos afirmaciones bíblicas Número uno el tiempo no tiene efecto sobre Jesús ¿Qué ha pasado en mil años? ¿Cuál es el problema? Eres el Padre de la eternidad pero nos cuesta trabajo porque eternidad no es fácil de comprender Eternidad, Él es el Padre de la eternidad El tiempo no tiene efecto sobre Él Miren lo que dice en Hebreos 13, 8 Y dice Jesucristo, Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y además por los siglos ¿Qué pasan 100 años? Padre celestial, Padre eterno ¿Qué pasan mil años? El mismo Padre eterno Hace mil años el mismo Padre Eterno No sé por qué algunas personas tienden a pensar Que Dios era de una manera en el Antiguo Testamento Y ahora es diferente en el Nuevo Así ha sido siempre Por eso es importante que sepas Cómo es que ha sido para que no te has Confundido Pero no solo verdad o sea porque Él es el dueño de la eternidad Inclusive se acuerda ¿Se acuerda en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 cuando, cuando está ahí Juan el, el apóstol y cae rendido por, por al, al ver a Jesús en su majestad Y entonces Jesús le dice yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y soy el fin El que es, mire nada más, ¿quién podrá decir eso? El que es, el que era y además el que ha de venir, el todopoderoso Oye esto es increíble Yo no sé Yo, yo quiero un Padre Eterno así Tú no Me, me urge relacionarme y, y asociarme Y depender De un Padre Eterno así De entregar toda mi existencia A un Padre así Porque Él sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Porque Él es el que es El que ha sido Y el que ha de venir El Todopoderoso Te das cuenta Esto es una realidad Que tú y yo Tenemos que vivir a diario Olvídate del concepto De tu papá terrenal Gracias a Dios por su vida Es más dile Dios gracias por la vida de mi padre Aunque no estés muy contento Fue tu, protegeni, tu progenitor Pero también Jesús como padre eterno Es nuestro protector eterno oh, No necesitas protección Yo sí, yo no sé tú Volviendo a lo que comentaba de mi viaje En una de estos días estaba caminando en la ciudad de San Francisco Y se me hizo noche Ay nanita Hay ciertas partes de San Francisco que no recomiendo Y no estoy hablando mal de San Francisco ¿eh? Es una ciudad muy bonita 
Pero Dios de repente decía Híjole aquí me van a Dice Dios tú eres mi protector Dios mi protector Y yo caminé como si fuera de casa y Corriendo para salirme de esa zona Pero <ríe> Mi protector eterno Juan 10 versículo 28 Mire lo que dice Jesús a ti y a mí como sus ovejas Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Pero mire lo que dice Ni nadie Las arrebatará De mi mano Protector eterno Mi padre que me las dio Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, yo y el Padre uno somos. ¡Oh! Nadie ni nada te puede dejar desprotegido de, del protector eterno, de tu Padre eterno. Además es tu guía eterno. Un Padre guía a sus hijos. Dice Juan capítulo 14 versículo 6 Cuando Jesús le está diciendo Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí No sabes por dónde caminar ven a mí Porque yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Es en Jesús que encontramos todo Una guía, una dirección para nuestro diario vivir Ah, pero este Padre Eterno también nos ama con amor eterno. Dice Jeremías 31.3, con amor eterno te he amado. ¿Habrá alguien que te ame eternamente? Es más, te has puesto a pensar en, hasta en los votos matrimoniales. ¿Qué dice el voto matrimonial? Hasta que la muerte nos separe. Eso no es eterno ¿O eres alguien aquí eterno? Quiere decir que tú Estás comprometido y estarás amando A tu ser querido hasta que te mueras Cuando te mueras ya no, pero Jesús es eterno Y Él te ama Eternamente Es un Padre que no deja de amarte Siempre te ama No es como un papá terrenal y entonces podríamos seguir sacando muchas otras características de la eternidad de este Padre Eterno Y yo te diría ¿Cómo ves a Dios? ¿Ves a Dios con mayúscula o Dios con minúscula? Porque también hay mucha confusión y mucha religión por todas partes ¿Quién es tu verdadero Padre Eterno? ¿Jesús? Creo que tenemos que asegurarnos ¿O, o será que dependes de alguien más? ¿Estarás buscando el consejo o el poder en alguien más? Estarás asociándote o relacionándote Porque sabes que la Biblia nos enseña Que solo hay dos, dos opciones Sabías que la Biblia nos dice que hay dos, dos padres Nada más dos tipos de padre o dos padres Jesús nuestro Padre Eterno ¿sí? El otro No creo que tengas nada Que ver Juan 8.44 Jesús le está diciendo A los fariseos No te lo está diciendo a ti ¿eh? Ustedes son de Vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre quieren hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla ¿Por qué? Porque es mentiroso Y lo mire que dice ¿Y qué es? Padre Padre de mentira ¿A quién sigues tú? ¿A quién le haces caso? El diablo es el padre de la mentira La fuente de la mentira El originador de la muerte El originador de, no, no sé de la muerte la, De la fuente de la muerte Desde Génesis 3 ahí, ahí inicia todo el origen de muerte y de pecado El engaño, la mentira sobre Adán y Eva Y ese día los llevó al pecado ¿Por qué? Porque eres el padre El padre de la mentira es un padre eterno de mentira Contra el padre eterno Que es Jesús 
Inclusive lo maravilloso es que aún y cuando Adán y Eva siguieron el consejo del padre de la mentira Interviene Dios, Qué lindo Dios A lo mejor esta semana escuchaste un poco la, al padre de la mentira y de la muerte Y aún así mi hermano hay esperanza Adán y Eva pudieran parecer no tener esperanza Y viene Dios, ¿dónde estás Adán? Usted puede seguir leyendo ahí en el capítulo 3 de Génesis toda la historia Pero ¿sabe qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Toma un animal y lo sacrifica Y con la, las pieles del animal que sacrificó Dios Viste, a ropa a Adán y a Eva Mostrando desde ese entonces nuestro Padre Eterno El camino para relacionarnos con Él Un cordero inocente tenía que morir por los pecadores Y el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿sí? Vino aquí entre nosotros Dios con nosotros Emanuel Se hizo carne Habitó en noso entre nosotros ¿Verdad? Y fue sacrificado Por nosotros Y fuimos cubiertos Con la justicia de Jesús Nos arropó Oh qué increíble Increíble Adán y Eva se enfocaron en el papá equivocado Y tristemente en el mundo Así ha sido la sociedad desde ese entonces hasta ahora Llegando al punto que entonces Nuestro pecado nos separa de Dios Y la respuesta está en este niño El hijo que nos es dado Jesús Nuestro Padre eterno Nuestro Padre eterno ¿Qué voz, ¿Qué voz escuchas más a menudo? ¿La fuente de verdad y de vida o la fuente de mentira y muerte? Juan 11, 25 Jesús está hablando con, ante las hermanas de Lázaro Y dice, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá, hermano. Dios puede, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, transmitirnos de su eternidad con Él en el cielo. Oiga, yo quiero un Padre eterno así, tú no. Anhelo un Padre eterno así. Y dice en versículos 26: Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús dice, ¿crees esto? Y te pregunto, mi hermano, ¿crees esto? ¿De veras crees esto? Deja de estar escuchando al Padre de mentira. Deja de estar siguiendo sus pasos. Toma la decisión hoy, oh, ya, en este instante. Dice Juan 10:10, 10, el ladrón, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Dice Jesús, pero yo, yo he venido para que tengas vida y además que la tengas en abundancia. Ese es el contraste entre el padre de la mentira, el padre del latrocinio, el padre del asesinato, comparado con el Padre eterno, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros, es quien hace toda la diferencia. Mm. Así que, ¿a quién vas a escuchar a partir de hoy? ¿Quién será tu padre continuamente? Esa es la pregunta trascendental. Una vez que hemos descubierto la realidad de quién es Jesús como Padre Eterno en nuestra vida. Y antes de concluir, quiero abrir el paréntesis que hago todas las veces para dar oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde y nunca has entregado tu vida a ese Jesús, el Padre Eterno. A ese Jesús, el admirable consejero. A, a, a ese Jesús que es Dios fuerte A ese Jesús que es príncipe de paz Y quieres entregar tu vida el día de hoy Yo te invito a que levantes tu mano Que digas yo, yo, yo quiero entregar mi vida a ese Jesús yo, yo quiero que Jesús sea mi Padre eterno Yo quiero escuchar la voz de ese Padre De la verdad y de la vida Solo levanta tu mano Quiero orar contigo Que tú puedas dar este paso de fe Entregar tu vida a Jesucristo Y empieces a caminar De la mano del Padre eterno Quieres recibir a Jesús por primera vez Levanta tu mano Levanta tu mano Es tu oportunidad, una oportunidad que Dios te está dando Este es el momento En el que puedes hacerlo Y nosotros entonces Como iglesia 
Jesús el Padre Eterno No es como cualquier papá Jesús está en control Por la eternidad Y aunque las cosas no estén bien En tu vida el día de hoy Él tiene el control Aunque estés pasando por circunstancias Difíciles Él es tu protector Es tu protector eterno Es tu proveedor eterno Es tu salvador eterno Es tu escudo eterno Es tu defensor eterno Es tu sanador eterno es tu todo Acerquémonos a Jesús Declarándole y confesándole Como nuestro Padre Eterno Un Padre Celestial Que nunca se cansa Y nunca se da por vencido De nosotros, cierra tus ojos Cierra tus ojos Yo quiero que Imagines ahí En, en tu mente Conforme estamos con los ojos cerrados A ese Jesús Padre eterno del que acabamos De describir Con sus brazos abiertos Esperando que tú corras hacia Él Y ahí donde estás dile Jesús Yo te creo como Mi Padre eterno Y te pido Que traigas sanidad a mi cuerpo te pido que resuelvas mis problemas financieros Mis problemas relacionales Mis circunstancias difíciles Ven Padre te necesito Dile, 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 dile Aquí está entre nosotros Es tu papá celestial Que te ama con amor eterno con cuerdas humanas te ha estado trayendo, hijito. Platica con él. A lo mejor lo que nunca pudiste hacer con tu papá terrenal, hazlo ahorita con tu papá eterno celestial. Y dile, te necesito, Jesús. Necesito un papá verdadero. Necesito un papá que me proteja, que me cubra, que me sustente, que me sane. Que me dirija, que me dé consejo Que me dé poder, me dé habilidad Para enfrentar lo que tengo que enfrentar Que me dé consuelo y aliento Para seguir adelante Padre te damos tantas gracias Señor Por tu bondad pero por tu eternidad Porque no cambias Oh Jesús Por tu amor eterno Tu amor verdadero Guíanos Señor y permítenos Solo escuchar Tu voz La voz de Jesús Nuestro Padre Eterno Y gracias Señor porque Respondes a nuestro Llamado Gracias Papá En el nombre de Jesús Amén